South Cotabato is a province in the Philippines located in the Soxergen region in Mindanao. Its capital is the city of Coronadal, and it borders Sultan Kudara to the north and west, Sarangani to the south and northeast, and Davao del Sur to the far northeast. The province is generally flat dotted with some hills and mountains. Hiligaynon is the most widely spoken language in the province, followed by Cebuano, which is majority language in Jensan. Mga kawans, andito po tayo ngayon sa Mariano's Blooming Agri-Tourism Park, kung saan makakita tayo ng, of course, ang ating gustong-gustong sunflowers. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Ang unang destinasyon natin ngayong araw ay ang Sunflower Garden na matatagpuan sa Mariano's Blooming Agri-Tourism Park dito sa Tupi, South Cotabato. 50 pesos ang entrance fee tuwing weekdays at 70 pesos naman kapag ka weekends. Pero tsak sulit dahil sa ganda ng view at ang never-ending sea of sunflowers na talaga namang ikinasasaya ng mga bumibisita. Alam niyo bang bukod sa sunflowers, meron din silang greenhouse nursery garden at agricultural garden? May mga areas din to relax and unwind habang pinagmamas na ng kalikasan at ini-enjoy ang kanilang malinis na hangin. At kapag ka nagutom, meron din silang in-house restaurant. Kasama po natin ngayon si Mr. Tata kung saan bibigyan na tayo ng konting information about this blooming agriculturism park. So, Mr. Tata, gaano kalaki itong garden na ito? Ano po? Dati 13 hectares. Pag ano na pandemic, siyempre ang tao gamay lang masunod. So, gamay na lang po lang ito. Bali, five ano mag siya? Nakapasunod siya ba? Sunod-sunod siya? O, sunod -sunod. Okay. Bali, 5,000, 5,000 dati. 2,000 sunflowers? Oh, sa karoon, ano lang na siya? 2,000. Ngayon, 2,000 na lang. Oh, okay. Eh, itong sunflowers na ito, ilang months siya bago siya tuluyang mag-bloom into these beautiful flowers? Ano lang siya? 2 weeks. 2 weeks? Okay. Ang lifespan niya, 42 days, mag-awas na siya. Mag na siya. Ah, okay. Pag ano, 60, uh, 50 days, full bloom na siya. 50 days, full bloom? So, mga po, 60. Sabi na kung sa isang ulan, dahil lang sa manok po ba? Mr. Tata, ilang years Ay, na itong agriturism park na ito? Mag ano? Mag 4 years. 4 years? Sa four ano, years. May. May. Ano po yung posisyon niyo dito? Head. Ah, head po kayo ng Fuga Garden? Oh. Sunflower lang po ba yung tinatanim niyo dito? Vegetables. Ay, may vegetables! Uh, Lettos. Ay, o, oh, mga kawayans, kung gusto niyo magpunta dito sa Tupic, South Cotabato, hindi lamang po sunflower ang makikita niyo, meron din pala sila mga vegetables. So, yung mga vegetables niyo po, nakakultivate po siya kahit saan? Ah, doon banda, o, oh, parang may mga greenhouse sila, ano? Oo, oh, oh, yes. Sir Tata, yung mga tanim po ba dito, binibenta po ba or for display lang? Ano yung area niya siya, ano lang siya, for viewing. For viewing? So, may area niya, ano, ginatanuman niya, pabaligyo. Ah, okay. Ito bang, um, I think, napansin ko, parang mataba yung lupa dito sa tupi. Oo, oh, no? mataba. Mataba talaga. Best talaga yung soil dito uh, when it comes to agriculture. Ngayon, sa Strawberry Guyabano Farm. Kumakita niyo ako. Dayuhin naman natin ang Strawberry and Guyabano Farm o SG Farm dito pa din sa Tupi, South Cotabato. 100 pesos po ang entrance fee at talaga namang mapapawaw ka dahil napaka-chic at elegante ng lugar na ito. Picture perfect sa anmang angulo. You will be greeted with a tribal dance na kahit di ka marunong sumayaw ay mapapainda ka. O, oh, di ba? Tanaw na tanaw mo din ang Mount Matutom. Ang dami-daming pwedeng gawin dito. Tamang-tama para sa magkakaibigan, magkasintahan o magkakapamilya. Dinarayo din ang lugar na ito para sa mga prenups at photoshoot. Alam niyo bang malamig ang klima dito? Kaya huwag niyong kakalimutang magdala ng jacket kung sakaling maisipang mag-overnight sa kanilang malabali-inspired bahay kubo. And don't worry, meron din silang in-house restaurant ready to serve you. At andyan din ang paborito kong barbecue! Mga kawayas, dito po tayo ngayon 
sa matblum sa matatagpuan dito sa Tupi, South Cotabato. Kaya tara, let's explore the area. Come on! Hindi naman papahuli ang Matutong Blooms Cafe and Flower Farm o Mat Blooms na matatagpuan sa Barangay Cablon dito sa Tupi, South Cotabato. 100 pesos din ang entrance fee at overlooking ang lush green garden na talaga namang it's one of the best place to visit if you wanted to reconnect with the nature. May available nipa houses din sila for overnight stay. May restaurant and cafe at di ka mauubusan ng spots for photoshoot sa dami ng picturesque views. We stopped over a local roadside karinderia for a pastil experience. Dahil balita ko, masarap ang pastil dito. By the way, hindi lang food ang masarap, ang ganda din ang aming view, lalo na sa nakikisamang panahon. Mga kawayan, nagiging tayo sa napaka plantasyon ng pinya. Hanggat kanaw ng aking mga mata, puro po pinya. Napaka bongga, di ba? At isa pa, pagdingin mo sa likod, background po lang rin si Mount Matuto. At ang weather dito, ang klima dito ay napakalamig. At sinasabi nila, minsan nagkakaroon dito ng fog na zero visibility. At ang kanilang mga lupain ay talaga naman makakataba ako. Diba? Kaya perfect ang perfect mga kalim ng pinya dito. The city of Pulumulok in South Cotabato has become well known for the 12,000 hectare Dole Pineapple Plantation that covers the base of Mount Matutom. Alam nyo bang it is also the largest pineapple plantation in the world? Maari pong magpicture taking sa mga pinyahan. Wala po itong bayad basta we ask for permission. Mga kawayan, ito po ang kilalang kilalang pineapple dito sa South Cotabato. At itikman natin sa... Binibenta nila ito ng per book ko, so per tali. Mmm! Ang mis! Mis ma, ma! The pineapple melts in your mouth, mga kawayan. Sarap! Binaibay namin ang kahabaan ng Canary Road. It's around 25 to 30 minutes ride from the poblacion. And it's heading to an elevated location. Alam niyo bang napakasolim ng lugar paakyat? Our Lady of Mount Matutom Trapistine Monastery is a truly must-visit sanctuary. The place is very holy, silent, and simply breathtaking. Tamang-tama for those who seek for a retreat. It gives you the vibe of connecting your inner self with God. The sisters were very welcoming and friendly. While on our way pababa, may nakita pa kaming ilog na pabonus sa aming malayong lakbayin. Talaga nga namang ang dami pang pwedeng gawin. Mamamangha ka na lang sa ganda, linis ng lugar at taba ng kanilang lupain. There's more to see here in South Cotabato. Remember, once a year go someplace you've never been before. Because life is always an adventure. Ito po ulit si Mitch Cadena para sa Kaway Kaway with Mitch.